പ്രിയ കുട്ടികളെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാം പാഠമായ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് അൻപത്തിരണ്ടാം പേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളുടെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും ഓർക്കുക അമ്പത്തിരണ്ടാം പേജിൽ തന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദീസ് പവേഴ്സ് ഇവിടെ ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൃതികൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ടു റൈസ് ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു ദ പവർ ഓഫ് സിക്സ് ടു റൈസ് ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു ദ പവർ ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ടു സിക്സ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു റൈസ് ടു സിക്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ടു റൈസ് ടു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് ടു റൈസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുവിനെ സിക്സ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് പവർ ആക്കി എഴുതുന്ന ഡിജിറ്റ് അത്രയും ടൈംസ് താഴെ ഉള്ള ഡിജിറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതണം ഇവിടെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ആണ് താഴെയുള്ള ഡിജിറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടുവിനെ സിക്സ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ ടു റൈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരമായി ഇനി അതിൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കിതിനെ രണ്ട് പേറുകളാക്കി അങ്ങ് മാറ്റാം ആദ്യത്തെ പേരിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടുവും അടുത്ത പേരിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അടുത്ത ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടുവും എത്ര തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടു റൈസ് ടു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉത്തരം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ ആറാം കൃതിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് രണ്ടിൻ്റെ ആറാം കൃതി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടിനെ ആറ് തവണ ഗുണിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ടിൻ്റെ ആറാം കൃതി ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആറ് രണ്ടുകളെ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ആറാം കൃതി ലഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു സിക്സ് കിട്ടുക ഇനി ഈ ആറ് രണ്ടുകളെ ഗുണിക്കുന്നതിന് എളുപ്പ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് ജോഡികളാക്കി മാറ്റാം അതായത് മൂന്ന് രണ്ടുകൾ വരത്തക്ക രീതിയിൽ രണ്ട് ജോഡികളാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജോഡി രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് അടുത്ത ജോഡിയും രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഇനി രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് എത്രയാണ് ആ രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാല് ഗുണം രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം എട്ടാണ് അടുത്ത രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ടും എട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നേരെ എട്ട് ഗുണം എട്ടെന്ന് എഴുതാം ഇനി എട്ട് ഗുണം എട്ട് എത്രയാണ് അറുപത്തിനാല് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ആറാം കൃതി അല്ലെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറുപത്തി നാലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടു ദ പവർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ത്രീ എയ്റ്റ് ടൈംസ് എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു 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 ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ത്രീയെ എട്ട് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ എളുപ്പത്തിനായി ഈ എയ്റ്റ് ത്രീസിനെയും പെയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ആ മൂന്ന് ത്രീസ് വരുന്ന രണ്ട് പെയറുകളും രണ്ട് ത്രീസ് വരുന്ന ഒരു പെയറുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു 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 ത്രീ ഇനി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ത്രീകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ അടുത്തതും എത്ര തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തേർഡ് പേരിൻ്റെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ
അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ എട്ടാം കൃതി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് ഗുണം 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 മൂന്ന് മൂന്നിനെ എട്ട് തവണ ഗുണിച്ചെഴുതുക ഇനി ഈ ഗുണനം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കിതിനെ മൂന്ന് ജോഡികളാക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ജോഡികളിൽ ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്നുകൾ വീതം ഗുണിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാന ജോഡിയിൽ രണ്ട് മൂന്നുകളുമാണ് ഉള്ളത് ഇനി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മൂന്നുകളുടെ ഗുണനം എത്രയാണ് മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഒൻപതായി ഒൻപത് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ഗുണം അടുത്തതും മൂന്ന് മൂന്നുകളാണ് അതിൻ്റെ ഗുണനഫലം ഇരുപത്തിയേഴാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ഗുണം ഇരുപത്തിയേഴ് ഗുണം മൂന്നാമത്തെ ജോഡിയിൽ മൂന്ന് ഗുണം മൂന്നേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് ഗുണം ഇരുപത്തേഴ് ഗുണം ഒൻപത് അടുത്തായി ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തേഴും കൂടെ ഗുണിക്കുക അത് ചെയ്യുന്ന രീതി വലതുവശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തേഴും ഗുണിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഈ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഒൻപത് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപത് ഗുണം ഒൻപത് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അതായത് മൂന്നിൻ്റെ എട്ടാം കൃതി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇനി കാൽക്കുലേഷൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കിതിനെ രണ്ട് പെയേഴ്സ് ആക്കാം ആദ്യത്തെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഒരു പെയർ അടുത്ത ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അടുത്ത പെയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് അത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതായത് ഫോർ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം നാലിൻ്റെ നാലാം കൃതിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നാലിൻ്റെ നാലാം കൃതി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നാലിനെ നാല് തവണ ഗുണിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നാലിൻ്റെ നാലാം കൃതി സമം നാല് ഗുണം നാല് ഗുണം നാല് ഗുണം നാല് ഇനി കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിക്കുന്നതിൻ്റെ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് നമുക്കിതിനെ രണ്ട് ജോഡികളാക്കി മാറ്റാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് നാലുകൾ ഗുണിച്ച് കിടക്കുന്ന രണ്ട് നാലുകളെ ഒരു ജോഡിയായിട്ടും അടുത്ത രണ്ട് നാലുകളെ അടുത്ത ജോഡിയായിട്ടും എടുക്കാം അപ്പോൾ നാല് ഗുണം നാല് ഗുണം നാല് ഗുണം നാല് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നാല് നാല് എത്രയാണ് അത് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ എഴുതാം പതിനാറ് ഗുണം പതിനാറ് ഇനി പതിനാറിനെയും പതിനാറിനെയും കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അതായത് നാലിൻ്റെ നാലാം കൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അടുത്ത ചോദ്യം ടു റേസ് ടു നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു ദ പവർ ഓഫ് നയൻ അതായത് രണ്ടിനെ എത്ര തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നയൻ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു 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 ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അടുത്തതായി കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമുക്കിതിനെ മൂന്ന് പെയേഴ്സ് ആക്കാം ആദ്യത്തെ പേരിൽ ടു ഇൻറ്റു 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 ടു എന്നെഴുതാം ഇനി ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് അത് എയ്റ്റ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് So, 2 to the power of 9 is equal to 512. ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതാം കൃതിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതാം കൃതി അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു ദ പവർ ഓഫ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് രണ്ടിനെ ഒൻപത് തവണ ഗുണിക്കണം അതാണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതാം കൃതി ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഗുണം 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 രണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കണക
ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് സിക്സ് ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആ ടെന്നിനെ സിക്സ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതണം സോ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓർ ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇനി നമുക്കിതിനെ പേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാം മൂന്ന് ടെന്നുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഒരു പേരാക്കാം സോ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ദെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയായി തൗസൻഡ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആണ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് വൺ ഇടുക ആ തൗസൻഡിലെ ആദ്യ തൗസൻഡിലെ മൂന്ന് സീറോസും അടുത്ത തൗസൻഡിലെ മൂന്ന് സീറോസും അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് സീറോസായി സോ ആൻസർ ഈസ് ടെൻ ലാക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് സിക്സ് ഓർ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലാക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഇവിടെ പത്തിൻ്റെ ആറാം കൃതിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പത്തിൻ്റെ ആറാം കൃതി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്തിനെ ആറ് തവണ ഗുണിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ ആറാം കൃതി സമം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഇനി ഗുണനം എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിനെ ജോഡികളാക്കാം ആദ്യ മൂന്ന് പത്തുകളെ ഒരു ജോഡിയായും അടുത്ത മൂന്ന് പത്തുകളെ അടുത്ത ജോഡിയായി എടുക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഇനി പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് എത്രയാണ് പത്ത് പത്ത് നൂറ് ഗുണം പത്ത് ആയിരമായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആയിരം ഗുണം ആയിരം ഇനി ആയിരം ഗുണം ആയിരം കാണാൻ എളുപ്പമാണ് ഒന്നിടുക ആദ്യത്തെ ആയിരത്തിലെ മൂന്ന് പൂജ്യം എഴുതുക അടുത്ത ആയിരത്തിലെ മൂന്ന് പൂജ്യം എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് കിട്ടും അതായത് പത്തിൻ്റെ ആറാം കൃതി എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പത്ത് ലക്ഷം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ റേസ് ടു ടെൻ വൺ റേസ് ടു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താണ് ആ വണ്ണിനെ ടെൻ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു 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 വൺ അപ്പോൾ എത്രയായി ആ വണ്ണിനെ ടെൻ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി വണ്ണിനെ എത്ര ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ആൻസർ എത്ര തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വൺ റേസ് ടു ടെൻ വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വണ്ണിൻ്റെ വണ്ണിന് ഏത് പവർ വന്നാലും ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും വൺ ആണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഒന്നിൻ്റെ പത്താം കൃതിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒന്നിൻ്റെ പത്താം കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒന്നിനെ പത്ത് തവണ ഗുണിച്ചെഴുതുക ഇവിടെ ഒന്നിനെ പത്ത് തവണ ഗുണിച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നിനെ എത്ര തവണ ഗുണിച്ചെഴുതിയാലും ഉത്തരം എത്ര തന്നെയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നിൻ്റെ പത്താം കൃതി സമം ഒന്ന് അതായത് ഒന്നിന് എത്ര കൃതികൾ വന്നാലും ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫോർ ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫോർ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തായി നമുക്ക് രണ്ട് ഹൺഡ്രഡുകളെ ഓരോ പേരാക്കി എടുക്കാം സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എഴുതാം ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് അടുത്തതായി ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ആ വൺ ഇടുക ആദ്യത്തെ ടെൻ തൗസൻഡിലെ ഫോർ സീറോസും അടുത്ത ടെൻ തൗസൻഡിലെ ഫോർ സീറോസും എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറായി ടെൻ ക്രോർ സോ ഹൺഡ്രഡ് ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് ടെൻ ക്രോർ ഉത്തരം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഇവിടെ നൂറിൻ്റെ നാലാം കൃതിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നൂറിൻ്റെ നാലാം കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിനെ നാല് തവണ ഗുണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ നാലാം കൃതി സമം നൂറ് ഗുണം നൂറ് ഗുണം നൂറ് ഗുണം നൂറ് ഇനി ഗുണനം എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ജോഡികളാക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് നൂറുകൾ ഒരു ജോഡിയും അടുത്ത രണ്ട് നൂറുകൾ അടുത്ത ജോഡി അപ്പോൾ നൂറ് ഗുണം നൂറ്
പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം കൃതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൂജ്യത്തെ ഇരുപത് തവണ ഗുണിച്ച് എഴുതുക എന്നാണ് പൂജ്യത്തെ എത്ര തവണ ഗുണിച്ച് എഴുതിയാലും ഉത്തരം എത്ര തന്നെയാണ് അത് പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം കൃതി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര തന്നെയാണ് അത് പൂജ്യം തന്നെയാണ് ഇതോടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് അൻപത്തി മൂന്നാം പേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു